La introducción de la axiomática formal planteó varios problemas desconocidos por la antigua axiomática. Mientras los axiomas fueron evidentes, estaba implícito en la naturaleza de la lógica que, al deducir correctamente a partir de ellos, no se podía caer en contradicciones. Pero cuando los axiomas pasaron a ser simples suposiciones, ni verdaderas ni falsas, no se pudo excluir la posibilidad de que deduciendo correctamente a partir de ellos se llegase a una contradicción. ¿Cómo asegurar, pues, la consistencia de un sistema axiomático? Por otra parte, al axiomatizar una teoría deductiva, ¿cómo asegurar que toda proposición de la teoría es demostrable a partir de los axiomas adoptados? Estos fueron básicamente los problemas más importantes que el nuevo enfoque trajo consigo. Modelos. Los postulados de una teoría axiomática formal carecen de significado por sí mismos. Si a los términos indefinidos se les asignan significados de modo tal que los axiomas devienen en proposiciones verdaderas, se dice que tienen un modelo de la teoría. A ver, me explico más a fondo. Mira, en otros contextos la palabra modelo se utiliza en el sentido opuesto que en la lógica. Por ejemplo, en economía, un modelo del mercado supondría una representación algebraica de las relaciones entre los distintos factores que en él intervienen. De modo que el modelo sería la representación simbólica de una situación externa al lenguaje. En cambio, en la lógica, el modelo sería precisamente dicha situación externa. En dicho caso, los teoremas deducidos también devienen en proposiciones verdaderas, pues este es precisamente el sentido que tiene la deducción lógica, el de inferir de premisas verdaderas, conclusiones verdaderas. Consistencia. Un conjunto de axiomas es consistente si no es posible deducir de él un teorema que contradiga a algún axioma u otro teorema. ¿Cómo se puede asegurar que un conjunto de axiomas jamás nos llevará a una contradicción? Una respuesta tentativa es la siguiente. Exhibiendo un modelo del sistema. Sin embargo, esta respuesta no es del todo satisfactoria. Puede ser que el modelo y sus propiedades se hayan determinado suponiendo la consistencia de otro sistema axiomático, en cuyo caso solo se habrá logrado una prueba de consistencia relativa. ¿Qué quieres un ejemplo? Pues piensa en la geometría analítica. Fíjate que esta nos provee un modelo aritmético del espacio euclidiano, al mostrar que la geometría euclidiana no es más que una expresión distinta de los hechos de la álgebra lineal y de la teoría de las ecuaciones lineales. Si una contradicción fuese deducida en los postulados de Euclides, una contradicción sería deducible de los axiomas para los números reales. Resulta de ello que los postulados de la geometría euclidiana son consistentes en caso de que aquellos axiomas lo sean, lo que nos da una prueba relativa de su consistencia, mas no absoluta. Este ejemplo deja ver que el método de los modelos no siempre da una respuesta concluyente a la pregunta por la consistencia. En este caso, el modelo para la geometría plana se define al asignar a la palabra punto el significado de pareja ordenada de números reales y a la palabra recta el significado de conjunto de puntos que son solución de una ecuación de primer grado en dos variables independencia una proposición es independiente de un conjunto de axiomas cuando no es consecuencia lógica de los mismos un conjunto de postulados es independiente si cada axioma es independiente de los demás. Completud. Un conjunto de axiomas es completo cuando no se le puede agregar ningún axioma independiente sin incurrir en inconsistencia. Cuando un conjunto de axiomas es completo, cualquier proposición correctamente expresada en los términos del sistema es demostrable o refutable. Lo que significa que cualquier proposición del sistema se puede decidir como verdadera o falsa en relación con sus axiomas. Categoricidad 
Un conjunto de axiomas es categórico cuando todos sus modelos son isomorfos entre sí. ¿Pero qué? ¿Que no sabes qué es isomorfo? Pues a ver, te lo explico, porque para eso estoy aquí. Cuando los objetos y las relaciones de dos modelos cualesquiera se pueden poner en correspondencia biunívoca, de modo tal que una relación se cumpla para ciertos objetos en uno de ellos, sí y solo sí, la relación correspondiente se cumple para los objetos respectivos en el otro modelo. Dos modelos isomorfos poseen una misma estructura y se puede decir que un conjunto categórico de axiomas tiene básicamente un modelo. Y es que fíjate, en la axiomática formal el significado de los términos primitivos ya no desempeña ningún papel en la demostración. Bueno, de esto ya había hablado en el video pasado, que de hecho es la parte 1 de toda esta serie acerca de los sistemas formales que estoy realizando. Te invito a que lo veas, si no lo has visto o que lo vuelvas a ver para que repases esto que ahora estoy diciendo y suscríbete al canal y también activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo video y ya está Hilbert gustaba de expresar esta idea diciendo que se podrían reemplazar las palabras punto, recta y plano por mesa, silla y tarro de cerveza sin cambiar en nada la estructura formal de la geometría. El primer postulado de Euclides sería trazar una mesa de una silla a otra. ¿Es que acaso en la axiomática formal ya no se hace referencia a ningún orden de significados ajeno al sistema? ¿Es que la intuición ha sido desterrada del desarrollo de las teorías axiomáticas? La respuesta a una y otra pregunta es la misma. La supresión del significado de los términos primitivos no elimina del todo la intuición. Esta persiste en la aceptación espontánea de ciertas evidencias relativas a los procedimientos lógicos de demostración, en las expresiones de lenguaje corriente que figuran en los axiomas, en locuciones como por ejemplo, hay, si, entonces, no, tres, cada, etc. A las que se les da su sentido usual y de cuyo significado depende la aceptación de los argumentos y demostraciones. En pocas palabras, en la axiomática formal la intuición pasó de ser el sostén de los axiomas a ser el sostén de nuestra argumentación lógica. Esto es bien importante. A ver, va de nuevo. En la axiomática formal, la intuición pasó de ser el sostén de los axiomas a ser el sostén de nuestra argumentación lógica. Y de algunas nociones usadas libremente en las teorías. Con ello, la axiomática quedó expuesta a cometer una falta de la que se le quiso preservar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, aquí se pone densa la cosa. ¿A qué quedó expuesta la axiomática formal? ¿A cometer qué falta? A hacer referencia sin advertirlo a un orden de significados ajeno al sistema. Esto no parece grave, ¿verdad? cuando se le ve desde la práctica matemática ordinaria, en la que ha probado su eficacia. Pero cuando se le mira desde otros puntos de vista, pronto se siente la necesidad de hacer para las reglas de la lógica lo que previamente se hizo para los postulados, enunciarlas explícitamente y en su totalidad. Toda teoría axiomática inicia con un conjunto de postulados de los que cada teorema se ha de inferir sin la intervención de otra cosa que la lógica. Es así como toda teoría es el resultado de la intersección de dos factores, un conjunto de axiomas y un aparato deductivo. Hasta comienzos del siglo XX no se había prestado atención más que al primero de ellos, pues se consideraba que la lógica clásica de Aristóteles era el único sistema posible de la lógica deductiva. Una de las conquistas de nuestro tiempo tiempo fue el descubrimiento de que esto no es así, de que para cada conjunto de postulados hay un número ilimitado de sistemas posibles, dependiendo la lógica que se elija para su desarrollo. Históricamente, la idea de una legislación lógica única y absoluta se abandonó a principios del siglo XX, a raíz del desacuerdo sobre la validez de algunos principios de la lógica tradicional, como por ejemplo la ley del tercero excluido. Sucedió con la lógica lo que algunos decenios antes había 
sucedido con la geometría, así como esta dejó de ser única por la aparición de las geometrías no euclidianas, también la lógica se diversificó, se pasó de la lógica a las lógicas. Como consecuencia, sus términos comenzaron a ser usados en la construcción de las teorías sin necesidad de explicar su significado y se quedó en la libertad de escoger las leyes deductivas que habrían de regir las demostraciones. Esta tarea requirió la sustitución del lenguaje usual con sus numerosas irregularidades por lenguajes de signos desprovistos de todo significado. Esto dio lugar a los sistemas formales. Y, a continuación, un sistema formal. ¿En qué consiste? Son cuatro puntos. Aquí vamos. Pero antes deja un poderoso like para que nos motivemos y vamos con todo. Número 1. Un alfabeto formado por los símbolos primitivos del sistema. Número 2. Reglas de formación que determinan las combinaciones de símbolos primitivos permitidos y las combinaciones excluidas. Entre las expresiones permitidas se encuentran usualmente las fórmulas, es decir, cierto tipo de expresiones consideradas como significativas. Número 3. Axiomas, es decir, fórmulas que sirven como punto de partida de la demostración. Número 4. Reglas de inferencia, es decir, reglas de transformación de fórmulas que permiten deducir unas de otras. Las reglas indican cómo una fórmula llamada conclusión se obtiene a partir de otras llamadas hipótesis. Los teoremas de un sistema formal son sus axiomas. Todas las fórmulas que se pueden derivar de ellos aplicando las reglas de inferencia. Un sistema formal se distingue de una teoría axiomática en que en el primero las reglas deductivas no conllevan evidencia alguna, pues son estrictamente sintácticas y se apoyan en la forma de las fórmulas involucradas, no en su sentido o significado. En el contexto de un sistema formal, las pruebas son simplemente sucesiones finitas de fórmulas cada una de las cuales es un axioma o la conclusión de una regla de inferencia cuyas hipótesis figuran antes que ella en la sucesión. Como se ve, todo sistema formal se compone de dos partes, una morfología que describe sus componentes y una axiomática que define sus teoremas. La primera está constituida por el alfabeto y las reglas de formación, mientras que la segunda consta de los axiomas y las reglas de inferencia. Al igual que los postulados, en un sistema formal las reglas de inferencia se admiten solo por razones de procedimiento. No se pueden decir correctas o incorrectas. Son, por así decirlo, el vínculo entre los axiomas y los teoremas. Su carácter formal tiene como fin liberar a la deducción de toda consideración subjetiva, de todo gesto interno de quien se enfrenta con ella. La inferencia se convierte de este modo en un procedimiento objetivo sujeto a las reglas claramente estipuladas